I asked Neela ma'am about the holiday, but she said no. So that's why there is no holiday today. Okay. Okay. So Sweety and Gauravi are here. Maybe others are celebrating Janmashtami. Happy Janmashtami to you all. Okay. So yesterday we saw Indian contemporary art. Today we are going to see the same in different matter, uh, manner. So that is contemporary Indian art. So first we will uh, know about the glossary words. So sweetie, can you please read the glossary words? Yes, ma'am. Uh, glossary words, German expressionism, an art movement of 20th uh, century by painters like Kandinsky, Kirchner, Nolde, etc. Cubism, a, a form of art in which objects are simplified in basic uh, geometrical shapes. Main artists are uh, Pic uh, Picasso, Barak, Lego, etc. Thevism, a uh, style of painting in which very warm and loud colors are used. Main artist is Matesi. Mama, am I pronouncing it right? Yeah, we are Indians. We cannot never pronounce it right. Just read it. Okay, ma'am. Surrealism in this style of painting, very realistic forms of combine are combined in an unrealistic manner as it happens in dream. Main artists are Delhi, Chirico, and others. Uh, calligraphy, art of script writing, uh, Gothic period, a Christian art and architectural style of 13th century AD. Horoscope, a, di uh, a diagram showing the relative opposition of planets and zodiac signs. For use of uh, for use of in calculating birds, foretelling event in a person's life, it is a part of astrology. Okay, so uh, here in this um, painting chapter, we are going to learn some words which are new. So German expressionism is the movement in twenty eighth of century. Uh, painters like Kandinsky and uh, Kirchner, Nolde, etc. Uh, they were part of German Expressionism. Cubism, we all know what is Cubism, where there are basic geometrical shapes with the help of that geometrical shapes, a painting is being made. So, main artists are Picasso, Braque and Lega. Uh, then, Poivism, uh, this is a style in which uh, like very warm and loud colors are used. So, main uh, artist is Mantisi. Uh, then, Surrealism, we all already learned one chapter on surrealism. Uh, so in this style, paintings are very realistic forms are combined in unrealistic manner. So we saw, do you remember that painting of melting watches we saw in surrealism? Do you remember? Kind of, ma'am. Yeah, so, so give me one second. Because if you cannot connect with the paintings so what we are going to learn right so now do you remember yeah so yes, realistic in an unrealistic manner it means like okay you can see okay something is happening in the painting but it's very unrealistic for example this painting okay it is surrealism so yeah uh, a man is carrying an umbrella it happens with an imagination that like there is a girl. You know, here the owl is uh, doing some uh, lab work, different kind of lab work. So, uh, which is, and like you can see uh, in his uh, diagram, diaphragm, uh, there is a, I think, uh, a violin which is placed over there. So, it is playing. So, these are all surrealistic paintings which are realistic, but in an unrealistic manner, okay? Uh, then uh, calligraphy, we all know what is calligraphy, right? Many of you had the classes of calligraphy, right? So the fonts, 
okay so this part of script writing is calligraphy gothic period so gothic period of uh, uh, a christian art and architectural style of 13th uh, century ad so like i will just show you one few images of gothic period so whenever you see this type so you can just say this is gothic period so with pillars and this kind of carvings or uh, structures that is called the gothic art and period okay see painting is mostly uh, visual and the uh, more less of theory but yeah there is uh, theory should be uh, aligned with painting otherwise you will never understand uh, what is it okay uh, then later horoscope uh, so maybe many of you might know horoscope uh, in some point of time like have you seen your horoscope anybody yes ma'am what is your sun sign ma'am uh, is it uh, like uh, what we can say rashi yeah yes ma'am it uh, yeah, it is kind of a rashi but like um, horoscope also means that uh, so there is a positioning of rashi with the help of the positioning Planet. of planets okay and zodiac signs and then you are calculating the births and then telling about the person's life how the person's life will be that is a horoscope okay ma'am what, what did you ask like what's my sun sign yeah yeah it's mesh wow what is it see like you know in yes. india basically yeah in india basically there are two signs for people because um, um like mostly uh, people like for example i am born in march so if i calculate it my sun sign is uh, pisces but like if i calculate it according to the kundali and the birth chart like uh, we mostly in day, india people yeah day. yeah so according to that that is capricorn so like we call it like sun sign and moon sign basically so it uh, it is like yeah moon sign is the main because western culture ka jo sun sign rehta hai wo dekhna jaisa nahi rehta but sanatan dharma is the main dharma so that's why we can say that uh, uh, moon sign is the main which is related yeah. to our birth date tithi and everything yeah yeah okay sweetie yes tell me uh, uh like i don't know why uh, how can you just uh, read someone's horoscope and tell about that person's life i really don't get that uh actually this is not that lesson but like we will discuss it for 5 minutes as we have time uh so see what uh, what is it sweetie you know uh, earlier the people uh this horoscope uh i get astrology mainly astrology uh the first path of astrology came from the west because like we were in our yoga school and we were discussing about it but then it uh, got mastered in india moreover okay uh by so it is like you see one second okay so this is the solar system so our uh, we are on the planet earth so what happens this is the whole calculation ye sab kya hai calculation hai ki abhi for example aap dhoop mein baithe ho ठीक है तो आपको वो धूप कितनी अफेक्ट कर रही है हाउ मच इट इज बर्निंग यू राइट और लाइक अगर आप ठंड में हो आप ये एनवायरमेंट में ही हो ना नेचर में ही हो तो आपको कितना अफेक्ट करती है तो वैसे ही क्या होता है ये पूरा जो है इट इज ऑल साइंस हमारा uh, जो भी कल्चर है uh, पहले का हम लाइक uh, सुपर like हमारे जो पेरेंट्स थे है या फिर जो हमारे पूर्वज थे उनको ना हमें ठीक से बताते नहीं आया बिकॉज बीच में ना बहुत सारे डिस्ट्रक्शन हुए थे जैसे लाइक दिस इज द स्टडी मेरी मेरा रिसर्च का टॉपिक है स्टडी है कि ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया में आए मतलब हम हमारे जो लोग हैं सब लोग जो है वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली अवेक थे लाइक इंडिया इज द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ओके एंड उन्होंने क्या किया कि जो द पर्सन हु इज ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ बेसिकली 
uh, that person cannot be ruled and like if india being a spiritual uh, capital of the world and being a spiritual country so how can india be ruled right there is no way india can be ruled right so how to uh, rule this people there was one captain who, whose name was macle polo uh, he he came here okay on the command of east india company and he saw that he was like it is impossible to rule the indians uh, but then he slowly slowly when he was staying here he saw So what is their education system their education system is basic spiritual knowledge okay how can somebody rule a person with spiritual knowledge so if we want to rule them we should break their spiritual knowledge okay which is the backbone for them so now we see uh, that like we all learn british um, uh, all like british education system is flourished all over the place and we are learning just basic subjects we are not learning about all of this and in a way um, what britishers did the people uh, indians from family wise like they were knowing all this knowledge so they started uh, giving them names or labeling it uh, this is matlab uh, uh, if the, there is a story of mythology or this or that uh, sorry if there is a story of ramayana or mahabharata or any other story you can uh, take even if uh, it is the story related to uh, christian uh, they they started it in a way that like it is all mythology it never happened like even about jesus uh, some say he was resurrected uh, like or like whatever like uh, the theories are okay so they all started to put a blanket on it and say it is superstition it is this and that it cannot happen and in that way they erased all that knowledge and now this generation basically they question it ki how can this be possible that like with just knowing the birth chart and everything one can predict the future if you see some stories uh, even then the person who is a rishi or muni or like even like uh, in uh, christianity or like that they can just look at the person they can just see uh, in which uh, season or on what date the person is born and they can give you the whole calculation of the person so similarly like now i am showing you this so we are on earth right so jo bhi hamari uh, science hai sun science hai, it is related to this so jab hum earth pe aate hai so uh, with some sign we are coming on this earth right uh, because hum bas ye material body nahi hai we are not just this material body we are more than that we all know ki hamare andar ek soul hai and our soul has a higher purpose okay so agar hum ye earth pe aa rahe to aisa to hoga nahi ki hum earth pe hai we are aloof you can just see in this diagram ye sab kitna sink mein hai so how is this possible that this planets are not affecting us right there is a huge possibility like the movement of this planets or whatever is happening on this so in the solar system in some way like if you you are less spiritual or more spiritual zyada nahi thoda to hame jo hai uska affect hota hai and uh, this people they have so much knowledge for example abhi aap uh, mathematics padhte ho theek hai to jo person hai jisko pata hi nahi ki 1 plus 1 2 hota hai ओके और फाइव मल्टीप्लाई बाय टू टेन होता है एंड आप बस उस वो सामने वाला लिख रहा है और आप ना उसका आंसर दे रहे हो कि इसका ये आंसर है उसका वो आंसर है बिकॉज यू नो दैट मैथमेटिक्स हाउ इट शुड बी डन बट द फ्रंट पर्सन डजेंट नो फॉर हिम इट विल बी लाइक ओके ही इज जस्ट ब्लफिंग हाउ इज दिस पॉसिबल राइट सो इन अ वे इट अफेक्ट अस एंड अफेक्ट अर लाइफ um and one more thing i want to say even agar koi spiritual uh, matlab ye jo astrology hai ya fir ye hai aapko koi bol raha hai ki uh, aapke life path mein ye obstacles aayenge ya wo obstacles aayenge yes obstacles will come but aapko jo hai uh, being consistent with your hard work determination aapko agar aap aage badhte rahoge to ye jo bhi planets agar aapko isme itna believe nahi karna and you have to keep working in your life and you want to succeed in your life so you can overpass that and you can rise about that so uh, universe jo hota hai na universe always gives you a choice so you make a choice and then you rise with that i would just like to say that but yes sweetie boliye
like i'm saying because i'm a, like i'm a christian and i don't believe in zodiac signs and all this and i uh, and i know like uh, if anyone's reading my hand i cannot believe them just by palm reading they cannot tell my whole future and my whole life so i can say this like my whole life depends on myself like how will i perform my life situations so i don't think it's for me like it's like that and i don't know because i'm not uh, you know this uh, you uh, know misbehaving with anyone's beliefs in their uh, spiritual life but i'm just saying my spiritual belief that is i don't believe in zodiac signs and i don't you know like bluffing and all that so that's why i but question you know sweetie i think i don't have a lot of knowledge but i think uh, in christianity also it was predicted that uh, jesus will be born uh and a person will come uh and then like he will do all these things so uh see uh maybe uh it is told to you in a different way and i'm not asking anybody of you that you should believe in all this okay i'm just saying that yeah. uh whatever these things are they have scientific reasonings uh and yeah. you should not go to a- any person see still uh you say my parents have my kundali and all those things but i don't believe in that in like very intensely because i believe in my work i believe in my heart i believe in my hard work i believe in the universe and i just keep going okay uh, even i don't believe in palmistry uh, like not much i can say okay i know like there are some things but i i'm not obsessed with all of those things because see if मीन्स अगर किसी का जो है भविष्य इन्होंने ऐसे किया है कि दैट पर्सन विल बिकम ए किंग बट दैट पर्सन इज नॉट लाइक वर्किंग हार्ड और बीइंग इन दैट डायरेक्शन ओके सो हाउ ही और शी कैन एंड सिमिलरली ऑन द कॉन्ट्ररी अनादर पर्सन इज देयर दैट पर्सन इज वर्किंग हार्ड डूइंग ऑल दिस थिंग्स एंड ही कैन बी ही और शी कैन बी अ किंग इन हिज और हर रिस्पेक्टिव फील्ड एंड देर आर लॉर्ड ऑफ इंस्टेंसेज ऑल्सो Uh, yeah, like uh, many of people uh, during the time of marriage they have this uh, uh, like the charts and all so i have some of my friends their parents charts were not matching but they have succeeded in marriage for 30 years 35 years but uh, what one thing was there in them was the determination and the commitment which they made to themselves even if there were rough patches or rough times we would stick to each other or we would stick to a good path and we will lead our lives so in that case all of this is crossed and uh, the person like goes ahead of rises above all of this so see whatever sciences are there or ma- maths are there about this see you cannot like uh, i will say 6 years or 8 years ago i was i was not completely an atheist but i used to not believe in such things like when i was your age okay but slowly slowly what happens with age you have some realizations and you it gets you into thinking and you see okay these things are uh, there are some courses uh, which are uh, like leading you to a path okay so like you should koi koi bhi knowledge hota hai na उसको कम्प्लीटली डिनाई भी नहीं करना चाहिए और जब तक हमें वी आर नॉट श्योर ओके हमें कम्प्लीटली उसे एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए ओके बिकॉज डिनाइंग समथिंग इज ऑल्सो लाइक वी कैन से लाइक इग्नोरेंस वी कैन से ओके एंड एक्सेप्टिंग समथिंग ब्लाइंडली वी कैन से इट सुपरस्टिशन सो डोंट एक्सेप्ट इट ब्लाइंडली and don't deny it uh, in the form of ignorance so just be neutral in all those things thank you ma'am for answering my question yeah i hope like it answers and like it didn't uh, like uh, hurt any of your feelings or anything such okay ma'am han ji happy janmashtami yeah happy janmashtami okay so let's begin with today's chapter uh, onshil padhiye to first paragraph bahut bada hai aap aadha hi padhiye theek hai yahan se yahan tak padhiye okay ma'am after the decline of mogal empire and the end of classical and medieval period 
medieval art of india contemporary art began with the british rule in india raja ravi verma abanindranath tagore amrita shergil rabindranath tagore and jamini roy were the pioneers of contemporary indian art these young artists were more exposed to the western art movements german expressionism cubanism uh, pavism dadism and surrealism left great influence on these indian painters but at the same time their struggle to retain indian identity continued okay to abhi yahan pe jo mughal empire hai Uh, उनका जो है एंड हुआ था क्लासिकल मिडाइवल आर्ट का इन इंडिया तो कंटेम्प्रेरी आर्ट बिगेन विद ब्रिटिश रूल जैसे ब्रिटिश का रूल हुआ था तो उसके साथ वो रूल आया तो राजा रवि वर्मा ये सब लोग थे अभिंद्रनाथ टाइगोर अमृता शेरगिल रमित्रनाथ टाइगोर जेमिनी रॉय ये सब थे पाइनियर्स थे पाइनियर्स मतलब जो भी लोग फर्स्टली ये सब चीजें जो है इंट्रोडक्शन करते हैं Uh, और वो मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं उन्हें पाइनियर्स बोला जाता है तो जर्मन एक्सप्रेशनिज्म क्यूबिज्म पॉइजम डैडिज्म एंड सरियलिज्म ये सब हमने नीचे इसके ग्लॉसरी वर्ड्स में इसके मीनिंग देखे हैं क्या है या आर्ट ओके okay? तो ये सब क्या हुआ था इंडियन पेंटर्स को बहुत ज्यादा इन्होंने इंफ्लुएंस किया था ये सब आर्ट फॉर्म्स ने बट सेम टाइम पे उनका जो स्ट्रगल था जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ Uh, हमारे कल्चर में वेस्टर्न कल्चर जो है बहुत ज्यादा uh, ये हो रहा है व्हाट वी कैन से इट्स इट्स लाइक क्रिएटिंग एन इम्प्रेशन ऑन अस राइट सो वैसे ही अभी ये जो ब्रिटिश uh, का जो आर्ट था उसका जो है बहुत ज्यादा इम्प्रेशन हमारे ऊपर गिर रहा था तो क्या हो रहा था जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ वी डोंट नो मीन्स आर वी लाइक वॉट वी कैन से completely uh, following uh, the indian culture or we are following the com- uh, western culture if we go in the west we are not completely western for example uh, if you see uh, western people like ab aap koi bhi country ke ladke se milo ladke se milo they are completely different unki jo education system hai jaise unhone padha hai uh, 15 years 16 years ke age mein they walk out of the house वो खुद जॉब्स लेते हैं काम करते हैं सब चीजें करते हैं बट इंडिया में वैसा नहीं है ठीक है बट लाइक वी आर स्ट्रगलिंग विद बोथ द थिंग्स ओके इवन इंडियन पेरेंट्स वांट कि बच्चे ऐसा करें बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी कंफ्यूज ओके हाउ वी कैन लेट आर चाइल्ड गो ओके तो वैसे ही इनका क्या हो रहा था कि ये जो है ब्रिटिश का जो भी आर्ट फॉर्म है इससे इंफ्लुएंस तो हो रहे थे बट एज बींग इंडियन पेंटर्स उनकी खुद खुद की आइडेंटिटी के साथ उनको जो है स्ट्रगल हो रहा था क्राइसिस फेस कर रहे थे तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेस्टर्न टेक्निक एंड इंडियन स्पिरिचुअलिज्म बिकेम इसेंस ऑफ इंडियन आर्ट ओके तो वेस्टर्न और इंडियन का जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसके साथ उनका क्या हुआ एक स्टेज आया एंड देन दे स्टार्टेड लाइक वेस्टर्न मेथड्स एंड मटेरियल एंड ट्राई टू यूज विथ ईस्टर्न मेथड ईस्टर्न मतलब हमारा जो है ईस्ट में है वो कर रहे थे फिर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने वुड कट किया लिथोग्राफ किया इचिंग किया ओके तो प्रदोष दास गुप्ता प्राण कृष्णा पाल निरोदे मुजुमदेर पारितोष सेन और ये सब जो है कैलकत्ता के फर्स्ट बता रहे हैं 1943 में कि प्रोग्रेसिव ग्रुप ऑफ आर्ट पेंटिंग्स का कैसे एग्जिबिट होता है फिर और साउजा एफ एन साउजा राजा एम एफ हुसैन के एच एरा अदर्स इन नाइनटीन फोर्टी सेवन वाइल आर्टिस्ट वेर एक्सपेरिमेंटिंग वेस्टर्न स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लाइक कौन कर रहे थे वेस्टर्न स्टाइल के साथ बनोदे बिहारी मुखर्जी राम किनकर वाइज सेलोज मुखर्जी शोड इंक्लिनेशन टूवर्ड्स जापानीज आर्ट और लाइक फोक आर्ट तो ये पूरा हमें दिख रहा है कि सब मिक्सर हो रहा है तो टू बंगाल स्कूल आर्टिस्ट देवी प्रोसोद प्रोसाद रॉय चौधरी एंड सरोद उकील प्लेड फंडामेंटल रोल्स इन इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न आर्ट्स कहाँ पे नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में के सी एस पानीकर एंड श्री न्यू सालू स्टूडेंट्स ऑफ डी पी चौधरी मेड देर मार्क ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट वाइल सरोदे उकील इस्टेब्लिश आर्ट स्कूल ऑफ दिल्ली तो ये सब जो भी लोग 
ये मोमेंट में थे इनके नाम है और ये क्या क्या कर रहे थे ये बताया जा रहा है नाउ सिद्रा कैन यू प्लीज रीड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर यस मैम Objectives after studying this lesson, the learner will be able to describe the contribution of major uh, major art movements of India, state the name of the artist who played important role in the development of contemporary Indian art, tell about the methods and materials the contemporary artists used, identify the famous Indian painters of contemporary art. Period. Uh, describe in brief the enlisted uh, contemporary arts. Uh, write in brief about the enlisted contemporary artists. Okay. So, now, this chapter ka objective kya hai? Ham kyu ye chapter jo hai wo seekh rahe hai? Theek hai? To ye chapter padne ke baad ham dekhenge ki major contribution art ke prati India ka kya raha when the movement took place. फिर हम देखेंगे स्टेट द नेम्स ऑफ आर्टिस्ट अलग अलग आर्टिस्ट जो हमने देखा है और उन्होंने कैसे डेवलप किया कंटेम्प्रेरी आर्ट को फिर हम उनकी जो मेथड से मटेरियल है कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट ने जो यूज किए थे वो पता करेंगे फिर आइडेंटिफाई करेंगे फेमस इंडियन पेंटर्स ओके अलग अलग कौन से फेमस थे कंटेम्प्रेरी पीरियड में और फिर डिस्क्राइब कर पाएंगे एनलिस्टेड कंटेम्प्रेरी आर्ट की कौन से कौन से कंटेम्प्रेरी आर्ट है वो बता पाएंगे हम और उसको डिस्क्राइब कर पाएंगे राइट इन ब्रीफ अबाउट एनलिस्टेड कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट अलग अलग कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के बारे में हम ब्रीफ में लिख पाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो Uh, मैं बताऊंगी एक वर्लपुल करके पेंटिंग है आर्टिस्ट है इसका कृष्णा रेड्डी पीरियड है इसका 1962 साइज है इसका 37.5 सेंटीमीटर बाय 49.5 सेंटीमीटर मीडियम है इसका इन टैंगलियो ऑन पेपर तो देखिए प्लीज ऑब्जर्व दिस पेंटिंग फॉर अ मिनट जैसे वुड का जो इनर पार्ट है ना उस टाइप की लग रही है जो कलर है उसका जैसे कार्बन पेपर नहीं होता है कार्बन पेपर टाइप इसका लग रहा है ठीक है रीम फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए प्लीज Graphics or print making is very is a very popular form of art, which are being used by Western artists for many centuries. Indian painters took interest in graphics from the end of nineteenth century A.D. Etching, dry point, aqua tint, intaglio, lithography, oleography, etc., are used by many Indian artists. The main advantage of print making is to produce number of copies of the same painting. Raja Ravi Verma. Could popular popularize his paintings by printing many copies of his work in oleograph technique. Okay, so now we are seeing that graphics and print making. Okay, so as we have seen, what is graphics? What are the pictures? 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 और बहुत पॉपुलर आर्ट है जो वेस्टर्न आर्टिस्ट ने बहुत सेंचुरी तक जो है वो यूज किया था इंडियन पेंटर्स ने क्या किया था इंटरेस्ट लिया था ग्राफिक्स में कब नाइनटीन सेंचुरी एडी के एंड में तो उसमें क्या क्या फॉर्म्स थे उनके इचिंग करना ड्राई पॉइंट करना एक्वा टिंट करना ओके इंटैंगलियो करना लिथियोग्राफी करना ऑलियोग्राफी करना ये सब क्या करते थे बहुत सारे इंडियन आर्टिस्ट जो है वो यूज करते थे so you can just see one by one okay hanji sweety ma'am is this the last chapter of painting yes yes it is the last chapter of painting okay okay so ye dekhiye ye aqua tint hai okay is aqua tint bolte hai uh then what else is there in tanglio okay so this is in tanglio printing
لیپوگرافی لیپوگرافی کیسے کیا جا رہا ہے اس کو آبزرو کیجیے This is an oleography painting. Okay. سو so, یہ سب جو ہے یہ یوز کر رہے تھے وین دے ویر میکنگ دا پینٹنگ تو کرشنا Uh, the main advantage of print making is to produce number of copies at the same printing. Ek hi painting ke ho kya kar sakte the? So number of copies bana rahe the. Raja Ravi Varma could popularize his painting by printing many copies. Jaise Raja Ravi Varna, Varma mein aise hi uh, copies jo hai popularize ki thi. Okay. Uh, Krishna Reddy is one of the most famous print makers. Okay. Wo bhaat print bana rahe the. And wo student kaha pe thi kala vavahan ke. विश्व भारती शांति निकेतन वर्लपुल जो है एक मास्टर पीस है जो कृष्णा रेड्डी ने बनाया था इट्स डन इन इंटैंगलियो जो हमने देखा है ओके वी सॉ इंटैंगलियो ये वर्लपुल पेंटिंग भी हमें ऐसी ही दिख रही है ठीक है This process is a reverse of relief method because the surface of the plate does not print. Okay, the surface of plate का वो print नहीं होता है. As the ink being held is engraved, engraved furrows, uh, furrows. Uh, the lines design are incised and copper uh, zinc plate है उसमें. So. लाइक देर आर डिफरेंट टेक्निक्स तो यहाँ पे देखो कॉपर जिंक प्लेट है ऐसे इससे वो क्या करते थे इंटैंगलियो जो है प्रोसेस वो है कंप्लीट करते थे ठीक है ये देखो ये ओरिजिनल ग्राफिक प्रोसेस है यू कैन सर्च ऑन इट बट अभी के लिए आप बस थेरोटिकली भी कर लो तो दैट इज इना ओके इंक इज यूज ऑन इट ओके उसके ऊपर इंक होती है और फिर वो सरफेस को स्क्रेप या वाइप क्लीन करके वो नीचे जो है उसको लगाता है लगा देते हैं आफ्टर लेइंग अ डैम पेपर प्रिंट इज टेकिंग पुट ऑफ प्रेशर ऑफ द मशीन द वर्लपुल ओके रेडी क्रिएट्स न्यू फॉर्म नोन ऑब्जेक्ट्स ओके फॉर्म्स ऑफ एब्सट्रैक्शन उनका मेन इंटरेस्ट है पिक्चर कैप्चर ऑफ नेचर का जो फोर्स है वैसे है तो वर्लपुल में हम देख रहे हैं लाइक इट इज अ कॉस्मिक एंड उसमें सब जो है लॉस्ट है द इमेजेस इन द पिक्चर आर नॉन रिप्रेजेंटेशनल दो सम इमेजेस लाइक स्टार्स फ्लावर्स एंड क्लाउड्स आर नॉट वेरी क्लियरली जो है वो रिकोगनाइज नहीं होते हैं ठीक है हिज अर्ली एक्सपीरियंसिंग एक्सपीरियंस ऑफ स्कल्पचरिंग हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड द रिलीफ टाइप ऑफ इन टैंगलियो इफेक्ट इन द प्रिंट्स विच इज मेन ब्यूटी ऑफ हिज वर्क ओके तो इसमें हम देख रहे हैं तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स पेंटिंग लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नेक्स्ट पेंटिंग है मिडाइवल सेंट्स आर्टिस्ट है इनका बेनेदो बिहारी मुखर्जी कलेक्शन पीरियड 1947 में बनाया गया था कलेक्शन है इसका म्यूरल ऑन वॉल ऑफ हिंदी भवन विश्व भारती शांति 
शांति निकेतन और मीडियम है इसका फ्रेस्को बोनो तो आई विल जस्ट गिव यू मिनट टू जस्ट ऑब्जर्व दिस पेंटिंग बस देखिए कैसे जो बीच में सेंस है वो कैसे खड़े हैं बाजू के लोग कैसे खड़े हैं औरतें कहाँ पे खड़ी है बैठी है जस्ट ऑब्जर्व दिस कोरम पढ़िए तो इस पैराग्राफ Yes, me. Behan Bihari Mukherjee was a student of uh, Bengal Bose, the famous Ben Bengal school painter. Behan the Bihari loved nature and its beauty, and he based his paintings on that. He learned the art of landscaping from Japan. He used very simple and rational lines, like Japanese artists. These lines have quality of calligraphy. Bihondi Bihari suffered from the weak eyesight from his childhood and become too tele blind in the later part of his life. Neither his poor eyesight in the young age and blindness in the later age could stop his creative youth. Okay. Uh, three minutes are left. तो हम ना क्या करते हैं मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं अगेन वन सेकेंड लेट मी टेक द अटेंडेंस पिक्चर अदरवाइज मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूंगी और फिर मीटिंग एंड हो जाएगी 